ভাষা আন্দোলনে 6 দশক পেরিয়ে গেলেও যোগ্য মর্যাদা পাননি ভাষা কন্যারা রাষ্ট্রীয় সম্মান নয় চাওয়া এখন একটাই সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় 16 জন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে 21 পদক তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী আজ থেকে কার্যকর রেলে নতুন বর্ধিত ভাড়া যাত্রীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সেবার মান বাড়ানোর তাগিদ নীতিমালা না থাকায় বেসরকারি হাসপাতালে চলছে রমরমা আইসিইউ বাণিজ্য প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ জনতানভাবে চালানোর সুযোগ নেই বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রাজধানীর বাড্ডায় জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের অভিযান নিষিদ্ধ সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সদস্য আটক বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জব্দ ডিবির এক ইন্সপেক্টর আহত সংবাদের সঙ্গে আছি আমি সঞ্জানা চৌধুরী পাকিস্তানে পুলিশের তাক করা নল উপেক্ষা করে ভাষা আন্দোলনে পুরুষের সহযোদ্ধা হয়ে নারীরাও ছিলেন সামনের কাতারে সেই আন্দোলনের 6 দশক পেরিয়ে গেলেও আজও সেই অকুত ভয় ভাষা কন্যারা পাননি তাদের যোগ্য মর্যাদা তারা বলছেন রাষ্ট্রীয় সম্মান কিংবা বৈষয় কোনো সুবিধা পেতে নয় ভাষাকে ভালোবেসে দেশকে ভালোবেসে জীবন বাজি রেখেছিলেন তারা জীবন শায়নে তাদের একটাই আশা সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন হোক তরিকুল ইসলাম সরোভের রিপোর্ট এই চাপিয়ে দেয়া অন্যায় দাবি মেনে নেননি বাংলার জনতা তাই তো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবিতে রাজপথ কম্পিত করে স্লোগান তুলেছিলেন তারা তৎকালীন সামাজিক বাধা বিপত্তিকে পায়ে মারিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে নারীরাও যুক্ত হয়েছিলেন এই অসীম সাহসী আন্দোলনে আমরা মেয়েরা শুধুমাত্র ওইটা ভাবি নাই যে এত সব বাধা ব্যারিকেডের বাধা পুলিশি জুলুমের বাধা ইউনিভার্সিটির কালাকানুনের বাধা এই সব কিছু ডিঙিয়ে আমরা দেশপ্রেমী উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সত্যাগ্রহী হয়ে আমরা এই আন্দোলনে জুড়িয়েছিলাম ভাষা আন্দোলনে অবদান রাখায় অগণিত ভাষা সৈনিক একুশে পদক পেলেও ভাষা কন্যারা রয়ে গেছেন অবহেলিত তবে স্বীকৃতি পাওয়াকে খুব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ভাষা কন্যাদের একটাই চাওয়া সর্বস্তরে হোক বাংলা ভাষার ব্যবহার উচ্চ শিক্ষার মধ্যে এখনো পর্যন্ত ইংরেজি যেমন আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং বলেন মেডিকেল বলেন নার্সিং বলেন সব জায়গায় এখন ইংরেজি ইংরেজি মিডিয়াম এখনো পর্যন্ত বাংলা মিডিয়াম আসে নাই কিন্তু এটা তো আমরা আসলে চাইনি তো এটা আমরা সবাই চাই যে সর্বস্তরে ইংরেজি থাকবে কিন্তু বাংলার প্রাধান্য থাকবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দৈন্য দশায় ব্যথিত ভাষা কন্যারা দাবি জানালেন ভাষা নীতি প্রণয়নের একটা বাংলা বললে পাঁচটা ইংরেজি শব্দে বা বিদেশি শব্দ এসে ওখানে জড়ো হচ্ছে আই আই কাই কাই করে কি বলছে অনেক সময় বোঝাই যায় না একটা সুন্দর ভাষা পাওয়ার জন্য এত ত্যাগ এত তিথিক্ষা কিন্তু এই ভাষাটা বিকৃত হলে খুবই খারাপ লাগে একটা নীতিমালা না থাকলে পরে ভাষা বিকৃতি ঘটবেই সুতরাং অবিলম্বে আমাদের এই একটা নীতিমালা প্রস্তুত হওয়া দরকার একুশ আমাদের জীবনে অনির্বাণ চেতনা আমাদের জাতিসত্তা জাগরণের প্রথম প্রণোদনা এই চেতনা আমাদের এনে দিয়েছিল গৌরবময় স্বাধীনতা তাই তো ভাষাকে ভালোবেসে এর সঠিক ব্যবহারে সকলকে সচেতন হতে আহ্বান জানালেন ভাষা কন্যারা তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে প্রবেশ পথের পূর্ব পাশের আমতলার গেট বান্নোর ভাষা আন্দোলনে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গের ঐতিহাসিক স্থান স্মৃতি বিজড়িত এ গেটের আশেপাশের এলাকাসহ পুরোটাই এখন চরম অযত্ন আর অবহেলার শিকার চৌষট্টি বছর পরও সামান্য একটি নাম ফলকের জায়গা হয়নি এই গেটটির আশেপাশে এখন ঐতিহাসিক আমতলা গেট সম্পর্কে চেনা যায় ভাষা আন্দোলন পরিষদে শ্রীহীন একটি সাইনবোর্ড আরও জানাচ্ছেন সাইফুল ইসলাম জুয়েল উনিশশো বাহান্ন সালে তৎকালীন কলা ভবনের সামনের আমতলা পাশেই ছিল একটি বিশালাকার গেট যা পরিচিত ছিল আমতলা গেট নামে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রবেশ পথের পূর্ব পাশে অবস্থিত সেই আমতলা গেটের আজকের চেহারা এরকম যে গেট দিয়ে বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করেছিল সেই গেট এখন চা আর ভাজা পোড়ার দোকানের দখলে 
গেট সহ ভবনটির আশপাশে এরকম ভাসমান দোকান রয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে শহীদ মিনারকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলেও ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিময় এই স্থানটি কখনোই অবৈধ দখলদারদের থেকে মুক্ত করতে পারেনি সিটি কর্পোরেশন এর অধিকাংশই ঢাকা মেডিকেল কলেজে যারা সিবিএর নেতা এদের ইনভলভমেন্ট আছে আমরা বারবার করে আসার পরে দেখা যাচ্ছে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা অথবা দুদিন বিকালে আবার ঠিক সাবেক অবস্থা পুনর্বহাল হয়ে যাচ্ছে শুধু তাই নয় ঐতিহাসিক এ ভবনটির নিচতলায় দুই ইউনিটে পরিবার সহ বাস করছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও গাইনি বিভাগের আবাসিক সার্জন ভিতরে কে থাকে একটু বলে যান ভবনটি সংরক্ষণ না করে কেনই বা আবাসিক ব্যবস্থা এ প্রশ্নের তেমন কোনো সদুত্তর নেই এখন ওই গেটটি যদি কোনো কিছু করার ব্যাপারে পরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়ে থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমাদের সে সময় চিকিৎসকদেরকে তো উন্নতি সরিয়ে নিব ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক এই স্থানটি দেখভালের দায়িত্ব আসলে কার এ প্রশ্ন ভাষা সংগ্রামীদের ওই জায়গাগুলোকে অন্তত মানে স্মৃতি স্মারক ফলক দিয়েও তো আপনার চিহ্নিত করে রাখা যায় কতটুকু জায়গা লাগে কাজে এই কাজগুলো কিন্তু ধরেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ সরকারি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকেও এই এই উদ্যোগ আসা আসতে উদ্যোগ আসতে পারতো আসা উচিত ছিল তো কোনো দিক থেকে কিন্তু এটা হয়নি এবং বলেও হয় না আমরা প্রচুর লিখেছি এই ব্যাপারে সাইফুল ইসলাম জুয়েল সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিটিভি সৌজনে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে জাতি হিসেবে ধ্বংস করার যে অপচেষ্টা সেটাই করা হয়েছিল আমাদের ভাষার উপর আঘাত দিয়ে বারোশো মাইল দূরে পাকিস্তান নামে দেশটি তারা আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাতচল্লিশ সালে ডিসেম্বরে করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলনে ঘোষণা দেওয়া হয় যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা হবে উর্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাৎক্ষণিকভাবে এর প্রতিবাদ করে এরপরেই আটচল্লিশ সালে সে ভাষা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং যার মধ্য দিয়ে এই সংগ্রামের পথ এই সংগ্রাম করতে গিয়ে জাতির জনকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে সেই সাথে ভাষা আন্দোলনে যারা শরিক ছিলেন অনেকেই এই কারাগারে বারবার বন্দী হতে হয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি আজকে শুধু একটি দিবস নয় একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটায় অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা শিখায় আমরা বাঙালি আমাদের সক্রিয়তা আমাদের আত্মপরিচয় আমাদের আত্মমর্যাদা বোধ শিক্ষা দেয় এই একুশে ফেব্রুয়ারি কাজে সেই পথ দিয়েই আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা বাঙালি হিসেবে আমাদের যে সংস্কৃতি আমাদের শিল্প সাহিত্য সব কিছুরই একটা আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে একটা সক্রিয়তা রয়েছে আমাদেরকে তা ধারণ করতে হবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে তা শিক্ষা দিতে হবে এবং সেই সাথে সাথে এই ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে হবে কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি আজকে শুধু আমাদের জন্য না এটা কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ছিয়ানব্বই সালে আমি যখন সরকার গঠন করি তখন আমি জানতে পারি যে কানাডা প্রবাসী দুইজন বাঙালি তাদের নাম সালাম ও রফিক একটু সুদিজন আপনারা সহন করেন যে সালাম ও রফিক কিন্তু বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছিল ভাষার জন্য আর আমাদের প্রবাসী দুই বাঙালি তারাও সালাম রফিক তারা কয়েকজন মিলে আরও অন্যান্য ভাষাভাষী ভালোবাসী মাতৃভাষা বলে তারা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং জাতিসংঘে যাতে একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পায় তার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় কিন্তু কোনো এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যদি জাতিসংঘে প্রস্তাব দেয় সেটা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কাজেই তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং একটা সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই প্রস্তাব যেতে হবে আমরা সাথে সাথে সেই প্রস্তাব বোধ হয় আমার হাতে চব্বিশ ঘন্টাও সময় ছিল না এর মধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত দিয়ে এবং আমাদের প্রস্তাবটা পাঠাই এবং সেই থেকেই আপনার 
আমরা ইউনেস্কো কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারি সতেরোই নভেম্বর এটা ছিল বোধ হয় নিরানব্বই সালে আমরা আমাদের সেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই স্বীকৃতিটা আমরা পেয়েছি নিরানব্বই সালে সতেরোই নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর যে সম্মেলন হয় সেই সম্মেলনে এই দিবসটি আমাদের ঘোষণা পাই কাজে আজকে সারা বিশ্বব্যাপী কিন্তু এই একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা এবং এর মর্যাদা দেওয়া এটা কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজ স্বীকৃতি পেয়েছে কাজে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি যাতে পালন হয় সেই পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি এবং বিভিন্ন ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারির যে ইতিহাস সেটা পৌঁছে দেওয়ারও আমরা ব্যবস্থা করেছি কিন্তু আমি মনে করি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়কে আমি একটু অনুরোধ করবো এ ব্যাপারে আরও কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে আমাদের যে লক্ষ্য এখন সেটা হলো মাতৃভাষা হারিয়ে যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের প্রয়োজনে কারণ মানুষ মত বিনিময় বা ভাব বিনিময় করতে গেলে যে ভাষা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেই ভাষাটাকেই কিন্তু পর্যায়ক্রমিকভাবে গ্রহণ করে কিন্তু সেই সাথে সাথে আমাদের নিজের ভাষার সক্রিয়তাটা আমাদের রক্ষা করতে হবে শিক্ষা গ্রহণ করবে আমাদের ছেলে মেয়েরা এবং অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে তাদেরকে তাদের ভাব প্রদানের জন্য বা কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ করবার জন্য তাদের বিভিন্ন ভাষা শিখতে হবে কিন্তু তা বলে মাতৃভাষাকে ভুলে গেলে চলবে না মাতৃভাষার শিক্ষা নিয়ে তারপর অন্য ভাষা শিখলেই কিন্তু প্রকৃত শিক্ষাটা হয় কাজে আমাদের এ ব্যাপারে সমাজকে আরও একটু সচেতন হবার আমি আহ্বান জানাচ্ছি যেন আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা যা এত রক্তের বিনিময় পেয়েছে সেটা যেন আমরা ধারণ করতে পারি মর্যাদা দিতে পারি রক্ষা করতে পারি আজকে আমাদের উপর বিরাট দায়িত্ব যে সারা বিশ্বে যত মাতৃভাষা আছে সেগুলি সংরক্ষণ করা গবেষণা করা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমরা একটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গঠন করেছি যেখানে বিভিন্ন ভাষা মাতৃভাষাগুলিকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং সেখানে গবেষণা করা হচ্ছে এবং সেটাও ইউনেস্কো কর্তৃক ক্যাটাগরি দুয়ে উন্নীত হয়েছে কাজে সেটাও বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষা এবং আমাদের ভাষা সহিত তারা মর্যাদা পেয়েছে কাজে আমি একটু বলব যে আমাদের যে কোনো অর্জন আমরা কিন্তু রক্তের বিনিময়ে সংগ্রাম করেই পেয়েছি কিন্তু আমরা বাঙালি জাতি আমরা চাই বিশ্ব সবাই আমরা আরও মর্যাদার আসনে উত্তীর্ণ হব আর দর্শক রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিটিভির সৌজন্যে আমরা এতক্ষণ দেখছিলাম তার সরাসরি সম্প্রচার একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শহীদ বেদিতে আল্পনা আকাশ শেষে চলছে ধোয়া মোছার কাজ আজ রাত বারোটা থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হবে বান্নোর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধা জানাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সংসদ সদস্য সহ সর্বস্তরের মানুষ এ উপলক্ষে শহীদ মিনার ও এর আশেপাশের এলাকায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শাহবাগ পলাশি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকায় লাগানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা র্যাব পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে থাকবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্য বেলা সোয়া এগারোটার দিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে শহীদ মিনার পরিদর্শনে আসেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া শহীদ মিনার এলাকায় চার স্তরে নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি আমরা চার স্তরের একটি নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি পুরো ব্যবস্থাটা আমরা মনিটরিং করব এবং এক্সিট এন্ট্রি যাতে আলাদা হয় উল্টা স্রোতে এসে জনগণ যাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় কোনো বড় মানের শিকার না হয় আমরা সুশৃঙ্খলভাবে এই জননিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করব শহরের গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশানে আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট থাকবে আমরা শহীদ মিনার এলাকা জুড়ে যেভাবে কয়েক স্তরে নিরাপত্তা রেখেছি পিকেট রেখেছি লাইনিং রেখেছি ইনার আউটার কটন রেখেছি তেমনি শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারসেকশনগুলোতে আমাদের পর্যাপ্ত পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে যাত্রী কল্যাণ সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের বিরোধিতা সত্ত্বেও আজ থেকে কার্যকর হলো রেলের বর্ধিত ভাড়া যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে রুট ভেদে গড়ে সাড়ে সাত শতাংশ হারে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল মন্ত্রণালয় 
নতুন এই ভাড়া বাড়ানো নিয়ে যাত্রীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সেবার মান বাড়ানোর পাশাপাশি রেলের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি কমানোর দাবি জানান যাত্রীরা সকাল থেকেই নতুন ভাড়ায় টিকিট বিক্রি হচ্ছে যাত্রীদের সুবিধার্থে স্টেশনগুলোতে নতুন ভাড়ার তালিকা টানিয়ে দেয়া হয়েছে নতুন তালিকা অনুসারে ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে শোভন শ্রেণীতে দুশো পঁয়ষট্টি টাকার টিকিট বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে দুশো পঁচাশি টাকায় শোভন চেয়ারের ভাড়া আসন প্রতি পনেরো টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় এসি চেয়ারে ছেচল্লিশ টাকা এসএস সিটে সাতান্ন টাকা এবং এসি বার্থে ছিয়ানব্বই টাকা করে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ঢাকা থেকে খুলনা সিলেট সহ অন্যান্য রুটেও প্রায় একই হারে যাত্রী ভাড়া বেড়েছে মালামাল পরিবহনে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসতে কন্টেইনার ভেদে সাতশো থেকে ষোলোশো টাকা পর্যন্ত ভাড়া বেশি লাগছে এর আগে দু হাজার বারো সালে রেলের ভাড়া বাড়ানো হয়দুর্নীতি দমন করত দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন আমাদের রিপোর্টার জুনায়দ আল হাবিব রেলের ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে জুনায়দ সঞ্জনা আপনি যেমনটা বলছিলেন আপনি যেমনটা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রেলের যে বর্ধিত ভাড়া সে ভাড়ার হার এবং সাধারণ মানুষের মিশ্র প্রতিক্রিয়াও কিন্তু আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন তবে আমি আসলে সকাল থেকে এই কমলাপুর রেল স্টেশনে রয়েছি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছিলাম এখানকার সাধারণ মানুষ আসলে কি ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন বা তাদের প্রতি যে এই ভাড়া বর্ধিত ভাড়াটা নেওয়া হচ্ছে আজ থেকে তাদের প্রতিক্রিয়াটা কি সেটা কিন্তু আমি সকাল থেকে জানিয়ে দিচ্ছিলাম তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে এখানকার যে পরিস্থিতি সে পরিস্থিতি যদি আসলে আপনাদেরকে বলতে যাই তাহলে সেটা বলা যাবে যে এখানকার মানুষ এই ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টা অনেকেই মেনে নিয়েছেন যদিও কিছু কিছু রয়েছেন যাত্রীরা যারা আসলে বলছেন যে এটা অযৌক্তিক একটি বিষয় যেহেতু সারা বিশ্বেই তেলের জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে তো জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়নি বরঞ্চ এই রেলের ভাড়া কিন্তু আজকে বৃদ্ধি করা হচ্ছে বৃদ্ধি করা হয়েছে ইতিমধ্যে সঞ্জন আসলে বিষয়টি হচ্ছে আপনি জানেন যেহেতু রেল একটি নিরাপদ বাহন ব্যবস্থা হিসাবে কিন্তু আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছে এবং সাধারণ মানুষের বাহনেও বলা চলে যে রেলে কিন্তু বিশেষ করে যারা মধ্যম এবং নিম্নবিত্ত মানুষ রয়েছেন তারাই বেশিরভাগ চলাচল করেন সেক্ষেত্রে এই যে বর্ধিত ভাড়ার বিষয়টি নিয়ে আসলে তাদের সাথে আমরা কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম তারা আসলে তাদের অভিব্যক্তিটা এরকম ছিল যে সরকার আসলে রেলের যেই যাবতীয় সার্বিক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো যদি ঠিকঠাকভাবে চালানো যেত হয়তো তখন এই সাধারণ মানুষের উপর যাত্রীদের উপরেই ভাড়াটা হয়তো চাপিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হতো না তারা আসলে যেটা বলতে চেয়েছেন যে রেলের অভ্যন্তরে যে সমস্ত আসলে দুর্নীতি বা অনৈতিক কিছু ঘটে থাকে আসলে যাত্রীরা যে অভিযোগগুলো করেছেন সেগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা গেলে হয়তো এই যাত্রীদের উপর এই ভাড়ার বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতো না তারপরও যেহেতু সরকার বৃদ্ধি করেছে তারা বিষয়টা মেনে নিয়ে আসলে যে বিষয়টি বলছেন সেটি হচ্ছে যে গত দু সালে বৃদ্ধির পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল রেলের রেল সেবার মান বাড়ানো হবে বা সেবার মান আরও উন্নয়ন করা হবে কিন্তু তারা বলছেন এখন পর্যন্ত তিন বছর চার বছর আসলে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু সেরকম কোনো উন্নতি কিন্তু তারা আসলে দেখতে পাচ্ছেন না তো এবারও ঠিক একই বিষয়টি তারা নিয়ে আসছেন যে যেহেতু ভাড়া বৃদ্ধি করাই হয়েছে সেক্ষেত্রে রেলের যেই সমস্যাগুলো রয়েছে শিডিউল বিপর্যয়ের একটা সমস্যা টিকিট না পাওয়ার সমস্যা তারপর হচ্ছে ট্রেনের ধীর গতি ট্রেনের সমস্যা হচ্ছে যে একজনের উপর আরেকজন যেখানে চেয়ার কোচ যেই ট্রেনগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানুষ নেওয়া এছাড়া মানে একদম হিজিবিজি অবস্থায় যে ট্রেনের যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সেগুলো আসলে থামানো গেলে তারা বলছেন হয়তো এই ভাড়ার বৃদ্ধিটা তাদের উপর তেমন প্রভাব ফেলবে না বা তারা বিষয়টা মেনে নেবেন আরেকটি বিষয় সন্ধানা বলে রাখি সেটি হচ্ছে এডিবির পক্ষ থেকে আপনি হয়তো ইতিমধ্যে জেনেছেন যে জানানো হয়েছে লোকসান কমানোর জন্য প্রতি বছর এই রেলের যে ভাড়াটা বৃদ্ধি এই বৃদ্ধির কিন্তু তাগিদ দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে সব কিছু মিলিয়ে সঞ্জনা রেলের বর্ধিত ভাড়াই আজকে নেওয়া হচ্ছে সে কার্যকরের বিষয় সকাল থেকে জানিয়ে দিচ্ছিলাম আপাতত এখন পর্যন্ত এই ছিল আমার হাতে সবশেষ সঞ্জনা কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে রেলের ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়ার খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার জুনায়দ আল হাবিব চলে যাচ্ছি পরে খবরে সরকারি নীতিমালা ও কর্তৃপক্ষের পর্যাপ্ত তদারকি না থাকায় বেসরকারি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বা আইসিওতে চলছে রমরমা বাণিজ্য এতে মানসম্মত চিকিৎসা না পাওয়া থেকে চিকিৎসা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ আইসিও স্থাপনে নীতিমালা না থাকায় না থাকার কথা স্বীকার করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে যেন তেনভাবে আইসিও চালানোর কোনো সুযোগ নেই 
দেবাশিস রায়ের রিপোর্ট নিবিড় পরিচর্যার আশায় রাজধানীর এই বেসরকারি হাসপাতালটির মতো অনেক হাসপাতালেই রোগী নিয়ে আসেন ভুক্তভোগীরা কিন্তু নীতিমালার অভাবে গড়ে ওঠা এসব হাসপাতালে অনেক সময়ই মানুষ প্রতারিত হচ্ছেন সেখানে বিছিয়ে রাখা আইসিইউর বেডে গত নয় ফেব্রুয়ারি সুমাইয়া সাবা নামের এক মৃত শিশুকে আইসিইউতে রেখে জীবিত দাবি করে অর্থ আদায় করায় এই হাসপাতালটির বিরুদ্ধে রুল জারি করে উচ্চ আদালত অভিযোগ ওঠে নানা অনিয়মের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সূত্র বলছে রাজধানীতে হাতে গোনা কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালে মানসম্মত আইসিউর ব্যবস্থা থাকলেও অধিকাংশ হাসপাতালেই নেই পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষিত নার্স কিংবা অভিজ্ঞ ডাক্তার এমনকি নিবিড় পরিচর্যায় যে কজন স্টাফ থাকার কথা তারও ঘাটতি থাকে অনেক ক্ষেত্রেই নিবিড় পরিচর্যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেশের আইসিইউগুলোতে রোগীদের জন্য ঠিক কতটুকু মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে সেটি যেমন প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় ঠিক তেমনি ব্যবস্থাপনাগত নানা ত্রুটি নিয়ে চলা হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও যৌক্তিকতা আছে সময়ও এসেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে আইসিইউ নীতিমালা না থাকলেও তদারকের চেষ্টা করছেন তারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাতে দরকার দীর্ঘ সময় সার্ভিসগুলো তারা নিজেদের মতো করে তৈরি করেছে এখন এটিকে এদের সাথে কিন্তু অনেক অংশ জড়িত আমরা দেখছি সেখানে প্রপার কনসালটেন্ট নাই প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট নাই প্রপারলি তারা মেনটেন করছে না শুধুমাত্র অন্য চিন্তা ভাবনা করে করছে তাদেরকে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি অপরিকল্পিতভাবে কোনোভাবে এই স্পেশালাইজ সার্ভিস চালু করার সুযোগ নাই তবে এক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি দক্ষ জনবল গড়তে দ্রুত সরকারি পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই বলে জানালেন এই আইসিইউ বিশেষজ্ঞ এই ক্রিটিক্যাল কেয়ারটা খুব নতুন এই নতুন সাবজেক্টটা নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন ডিজি হেলথে বা আমাদের মন্ত্রণালয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া হয়নি ডাক্তার নার্স এদের অভিজ্ঞতার অভাবে যেন রোগীগুলি খারাপ না হয় এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এটা দেখার জন্য সরকারের কিছু দায়িত্ব তো রয়েছে এছাড়াও স্বাস্থ্যখাতে স্বচ্ছতা ও মানসম্মত চিকিৎসার পরিবেশ নিশ্চিত করতে দেশের হাসপাতালগুলোতে নিয়মিত সরকারি নজরদারি বাড়ানো উচিত বলেও মত সংশ্লিষ্টদের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর বাড্ডার সাতারকুল এলাকার একটি জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এ ঘটনায় জঙ্গিদের হামলায় গোয়েন্দা পুলিশের এক ইন্সপেক্টর গুরুতর আহত হয়েছেন গতকাল রাত সাড়ে আটটায় ওই অভিযানে গোলাগুলির পর ওই বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সহ সাংগঠনিক বেশ কিছু প্রচারপত্র জব্দ করে পুলিশ জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের বেশ কজন সদস্য বাড্ডা এলাকার একটি বাসা আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করছিল এমন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় সেখানে অভিযানে যায় গোয়েন্দা পুলিশ এক পর্যায়ে জঙ্গিদের সাথে গোলাগুলি শুরু হয় পুলিশের এতে এক পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতর আহত হন দৌড়ে গেছে লঙ্গি পরে হাতে হ্যান্ডকাপ পরা ছিল তার পিছনে একজন ডিবি লোক দৌড়ে গেছে সে বলতেছে যে ধরো 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 তো তখন আমরা ওইখান থেকে তিন চার জন মিলে ধরছি ওরে ধরার পরে ওনার কাছে হ্যান্ড ওভার দিছি দেওয়ার পরে উনি বলল যে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে পরে ওনার দেওয়ার পরে উনি দশ পাও আসার পরে ওনারে নিয়া আসার পরে এদিক দিয়ে আরেকজন লোক বের হইয়া উনি লঙ্গি পড়া ছিল বের হয়েই এলো পাথারে গুলি শুরু করছে যখন গুলি করছে তখন আমি মাথা নিচে করে ফেলেছি ওয়ালের নিচ দেওয়া তারপরও আমার সাথে একটা ছেলের একটা স্প্রিন্টের মতো ইয়ে লাগছে এখানে এসে তো গোলাগুলি এই পর্যায়ে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ রাউন্ড গোলাগুলি শব্দ শুনছি আমি প্রায় চার ঘন্টা ওই বাসা সহ পুরো এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালায় পুলিশ অভিযান শেষে মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার জানান গ্রেপ্তারকৃতরা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাড়িটির ঠিকানা নিশ্চিত হয়ে তারপর অভিযান চালাই অভিযানে দুইজন ধরা পড়েছে কিন্তু ওই ধরার সময় একজন আমাদের এক ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর বাহাউদ্দিন ফারুকি তাকে আহত করেছে সে বর্তমানে হাসপাতালে আছে তবে আশঙ্কা মুক্ত তো আমরা দুইজনকেই আমরা গ্রেফতার করেছি দেখে মনে হচ্ছে যে এরা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য এরপর ওই বাসা থেকে বেশ কটি ধারালো অস্ত্র আনসারুল্লাহ বাহিনীর বেশ কিছু প্রচারপত্র জব্দ করে পুলিশ রাত পৌনে একটায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই বাড়ির মালিক সহ চারজনকে আটক করা হয় এদিকে ওই অভিযানে আহত ইন্সপেক্টর বাহাউদ্দিন ফারুকিকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করা হলেও পরে তাকে স্কোয়ার হাসপাতালে নিয়ে যান পুলিশ সদস্যরা प्रकाशकृत 
এবারের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রথম 20 দিনে মেলায় এসেছে 2000 এরও বেশি নতুন বই এর মধ্যে কবিতার বই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা প্রায় 500 কাছা কাছে আর 300 ঘর ছাড়িয়েছে গল্প ও উপন্যাস কবিতা বেশি প্রকাশিত হলো বিক্রির চিত্রটি ভিন্ন জনপ্রিয়তা তালিকায় উপন্যাসই রয়েছে পাঠক চাহিদার শীর্ষে 4-5000 টাকার মতো বই কিনেছি গল্প উপন্যাস জেনারেল নলেজ এর কিছু বই সায়েন্স ফিকশন এগুলো কিনেছি বই দেখলেই বই কিনতে ইচ্ছা করে সর্বমোট আমি এই পর্যন্ত 10000 টাকার বই কিনেছি গ্যালোবারের তুলনায় এবারে ক্রেতা পাঠক সমাগম ও বইয়ের বিক্রিতে সন্তুষ্ট লেখকরাও এখন পর্যন্ত প্রকাশক বলেছেন যে এই বইটা বেশ ভালো যাচ্ছে দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তৃতীয় সংস্করণ এখন চলছে প্রায় 300 পৃষ্ঠার বই দামও প্রায় 400 টাকার মতো আজকে চতুর্থ সংস্করণ এসেছে বাজারে গেল এক বছরে প্রকাশিত বইয়ের গড়ে প্রায় 3 গুণ বেশি বই এসেছে এবারের মেলাতে মাঝারি ও বড় প্রকাশকের নতুন বইয়ের সংখ্যা গড়ে 40 থেকে 70 টি তবে প্রথম সপ্তাহের তুলনায় দ্বিতীয় সপ্তাহে মেলায় বিক্রি বেড়েছে বলে জানালেন প্রকাশকরা পয়লা ফাল্গুন ভ্যালেন্টাইন্স ডে আসলে দর্শনার্থী বেশি থাকে ক্রেতার চাইতে তো গড় ধরলে আসলে 2 আড়াই লাখ টাকার মতো গত 15 দিনে বিক্রি হয়েছে গেল 15 দিনের মধ্যে আমার বই বিক্রি পরিমাণ যদি টাকার অঙ্কে বলতে চাই তাহলে তো 5 6 লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছে মেলার যে স্টল যেভাবে সাজানো হয়েছে পাঠকদেরকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে চাপ তৈরি করা হচ্ছে যে আপনি অমুক অমুক স্টলে পাস দিয়ে আপনি ঘোরাফেরা করেন বছর জুড়েই প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ও পাঠক চাহিদা বাড়াতে একটি নির্দিষ্ট মার্কেট স্থাপনের দাবি প্রকাশনী সংস্থাগুলোর এজি মাহমুদ সময় সংবাদ ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছেন রিপোর্টার সামিল মুইদ আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মুইদ মেলা এখন শিশু প্রহর চলছে আমরা জানি তো সেখানে শিশু নেদের আনন্দগোনা কেমন দেখছেন সঞ্জনা আমি যে তথ্যটি আপনাকে জানাতে পারি এই মুহূর্তে কিন্তু শিশুরা পুরোপুরি আনন্দের মধ্যে ভেসে আছে আজকে অমর একুশে বইমেলা সরোয়ার্দি উদ্যানে কিছুক্ষণ আগে যে সিসিপুরের যে ইভেন্টটি ছিল সেই ইভেন্টটি সম্পন্ন হয়েছে আমি এখানে এসেছি কথা বলেছিলাম আমি বেশ কিছু শিশুর সাথে আমার সঙ্গে কিছু শিশু রয়েছে যারা আসলে তাদের যে অনুভূতি আছে সেই অনুভূতি এখন আমাকে জানাবে আমি কথা বলছি তাদের সাথে কেমন লেগেছে মেলা এসে ভালো কি কি কিনলে আজকে আমি আমি কাট मामा क आनंद कथा गोनेगारोटार समय बांगलाडेमी प्रांगण प्रथम आज के ष्ठ दिन छो शु प्रहर और मेलार बीसम दिन चलते से खान क्योंकि अनेक शिशु के देखे जरा परिवार सदस्य की नहीं आसे प्रत्येके तर बाबा माँ की नहीं आसे और प्रत्येके से तरह पचंद बी आई बीगुलो किचुक्षण आगे एखे जो कार्टुन इवेंटी सिसिमपुर से कार्टुन इवेंटी होने हालूम छो टुकटुकी छो शिशुरा अनेक सुंदर समय काटिए देखते अनेक शिशु रहा है जरा आसले निजे मत कर घुरे बेड़ा कथा अनेक शिशु के प्रत्येके जानते हैं तरह भलो लगा जो विषयगुलो से भलो लगार विषयगुल मध्य भूत गल्प रही है अनेक अनेक छड़ा कीन से अनेक ही आसने देखा जाए छड़ा केंार पर क्योंकि प्रत्येके तरह बाबा मार साथ समय काटा अने के क्यों बिकल बेला आसा हाँ क्या सकाले ही आसा हे प्रत्येके जानते हैं बिकले देखा जाए बड़ा आससे अनेक भीड़ हे क्यों इस भीड़ के एरिए बाबा मा के लिए तरा चले आसरा बेस किसू स्कूल बाच्चा के देखे जरा आस स्कूल बाच्चा शेष को निजे निजे मत कर चले शिक्षक के लिए परिवार सदस्य के लिए तरा चले कथा अभिभावक अभिभावक प्राणे जे मेला मेलार साथ बांगाली जति सत्तार जो सद्भव जो अनुभूति से ही अनुभूत साथ शिशु के परिचय करिए देर क्योंकि तरा इसे एखे और जो विषय जाना परि जो अनेक बाबा के देखे जे नतून शिशु सन्तान के लिए काधे चरिए इसे अनेक माँ के देखे ता अने तेज़ शिशु सन्तान के लिए इसे एखे ही ता सतान जो खबर व्यवस्था करते अने आज के जो अवस्था आज से तरा बाच्चा के जो ट्रिटमेंटगुल्लो ने कथा सेगल निच्चे और जो तथ्यटी आपके जाना परि मेला चलते आगामी जो एक घंटा आज है से ही एक घंटा शिशु प्रहर चलो एक घंटा पर देखा जाए परवर्ती शुक्रवार शनिवार आई शुक्र शनिवार शिशु प्रहर परवर्ती 
সপ্তম এবং অষ্টম দিনের যে কর্মসূচি আছে সেগুলো করা হবে আজকে মেলা চলছে আজকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার সকাল এগারোটা থেকে কিন্তু রাত আটটা পর্যন্ত আজকে মেলা চলবে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য সঞ্জানা আমি ফিরছি স্টুডিওতে ধন্যবাদ সামিউল মুয়ে তিনি জানাচ্ছিলেন অমর একুশে গ্রন্থমেলা থেকে শিশু প্রহরের খবরা খবর সমসংবাদ আরো থাকছে ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরব বরিশাল অঞ্চল মনোনয়ন পেতে কেন্দ্রে তদবিরে ব্যস্ত সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের কাছে দুই হাতে বিরল রোগে আক্রান্ত বৃক্ষ মানব আবুল বাজনাদারের প্রথম অস্ত্রোপচার শুরু হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সকাল সাড়ে দশটায় তাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় আবু বাজনদারের চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের মতামতের ভিত্তিতে বৃক্ষ মানবের অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রাথমিক পর্যায়ে আজ তার হাতের দুটি আঙুলের অস্ত্রোপচার হওয়ার কথা রয়েছে অপারেশন সফল হলে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সবকটি আঙুলে অস্ত্রোপচার করবেন চিকিৎসকরা গত ত্রিশ জানুয়ারি খুলনা থেকে বিরল রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন আবুল বাজনদার পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে না আসা পর্যন্ত সরকারি খরচে তার চিকিৎসা করানো হবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরব হয়ে উঠেছে বরিশাল অঞ্চল ভোটারদের কাছে নিজেদের পরিচিত করা এবং মনোনয়ন পেতে কেন্দ্রে তদবিরে ব্যস্ত রাজনৈতিক দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটাররা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সৎ ও যোগ্য মানুষকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মাহমুদুর নবীর ছবিতে আরও জানাচ্ছেন ফিরদাউস সোহাগ মার্চে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন পেতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য প্রার্থীরা তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েছেন চলছে মনোনয়নের জন্য জোর লোবিং ও তদবির পাশাপাশি নিজেকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত করতে বাড়ি বাড়ি দোয়া চাইছেন তারা বিএনপির মনোনয়নের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি দলের নেতা কর্মীরাও চেষ্টা করে যাচ্ছেন এর পাশাপাশি আমি আমার ইউনিয়নের সকল জনসাধারণের সাথে দোয়া এবং কুশল বিনিময় করছি যেহেতু দলীয় নমিনেশন হবে জনগণের কাছে দোয়া চাইতেছি পাশাপাশি দলীয়ভাবে আমি কাজ করতেছি যেহেতু দেবার দলীয়ভাবে প্রথম নির্বাচন আমি নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেছি এদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি শত যোগ্য লোককে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ভোটাররা আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এমন একজন প্রার্থী যাই যিনি সৎ যোগ্য এবং ভালো যে আমাদের সব সময় পাশে থাকবে এইরকম মানুষকে জানি মনোনয়ন দেওয়া হয় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জানান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা সকল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে রিটার্নিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে রিটার্নিং অফিসার গণ প্রিজাইডিং অফিসার সহকার প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং পার্সোনালদের তালিকা চূড়ান্ত করছেন ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারে ভোটারদের নিরাপত্তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বরিশাল বিভাগে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা তিনশো সাতান্নটি এর মধ্যে প্রথম দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে দুশো চুয়াত্তরটিতে ফেরদাউস সোহাগ সময় সংবাদ বরিশাল বিএনপির কাউন্সিল ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতেই দলের সম্ভাব্য প্রার্থীদের হয়রানি ও গ্রেফতার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সকালে প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন নির্বাচনকে সামনে রেখে কাউন্সিলকে সামনে রেখে সরকার এই পদ্ধতিগুলো নিচ্ছে যে কিভাবে এগুলোকে বাধাগ্রস্ত করা যায় যারা সম্ভাব্য প্রার্থী যারা সিটিং চেয়ারম্যান আছেন এবং দলীয় নেতাকর্মী কারণ দলীয় প্রতীকের ভিত্তিত্ব হবে দলীয় নেতাকর্মীরা সমর্থক হিসেবে তারা কাজ করবে দলীয় ক্যান্ডিডেটের পক্ষে তো সুতরাং এরা যাতে কাজ করতে না পারে তাই আগে থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই কাজটা তারা করছেন ময়মনসিংহে শিশু সাদ্দামকে নির্যাতনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ভোরে শহরের বিভিন্ন স্থানে আলাদা অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় শহরের ভাটিকাশ্বর জেসিটগুহ রোড ও মাইসবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় কোতোয়ালি থানা পুলিশের বিশেষ একটি দল এ সময় আব্দুল আজিজ রফিকুল ইসলাম ও আজিজুল ইসলাম নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় এই ঘটনায় শনাক্ত হওয়া আরও একজনকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ গত বুধবার দুপুরে শহরের পাটগুদাম বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ছিনতাইয়ের অভিযোগে পিতৃহারা সাদ্দাম নামে বারো বছরের এক শিশুকে অমানসিক নির্যাতন চালায় স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী এ ঘটনায় নির্যাতিত শিশুটির মা বাদী হয়ে অজ্ঞাত পাঁচজনকে আসামি করে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন সাদ্দামকে যারা নির্যাতন করেছিল আমরা ভিডিও ক্লিপ দেখে আমরা চারজন লোক শনাক্ত করেছি চারজনের মধ্যে তিনজনকে অ্যারেস্ট করেছি একজন বাকি আছে আমি মধ্যে মামলা রুজু হয়েছে এই এই মামলা তারা আসামি আসামি হিসেবে তারা আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব আমরা
রাজশাহীর পবায় মাটি চাপা অবস্থায় জীবিত উদ্ধার হওয়া নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে মাহফুজা আক্তার শিশুটিকে লালন পালনের দায়িত্ব নেয় নিঃসন্তান দম্পতি মোহাম্মদ আলী ও আখতারুননেসা তার মোহাম্মদ আলী ও আখতারুননেসা তার নাম রাখেন শিশু মাহফুজা আক্তার সুস্থ রয়েছে বলে জানিয়েছেন তার নতুন বাবা মা একই সঙ্গে শিশুটিকে পেয়ে অনেক খুশি বলেও জানান তারা গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে উপজেলার রনহাট গ্রামে একটি জমিতে মাটি চাপা অবস্থায় এক নবজাতককে দেখতে পায় কেয়া খাতুন নামে এক মহিলা পরে সে গ্রামবাসীকে বিষয়টি জানালে ঘটনাস্থল থেকে শিশুটিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এরপর মোহাম্মদ আলী ও আখতারুননেসা নামে এক নিঃসন্তান দম্পতি শিশুটিকে লালন পালনের দায়িত্ব নেয় তবে এখন পর্যন্ত নবজাতকের আসল বাবা মায়ের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি ডাক্তারের চিকিৎসা রাতে নিয়েছি আবার নিব আর ছেলের টিকা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করব হ্যাঁ ছেলের নাম মাহফুজা রেখেছি আমরা মাহফুজ আক্তার আমরা ছেলের খালা হই আমরা বাড়ি থেকে আসছি আমার ওটা বোন হই আমার ওই বোনের ছেলা নাই খুব নিজের মতোই তাকে আল্লাহ যেন লালন পালন করা তৌফিক দান করে দেশের বাইরের খবর ব্রিটেনে উত্থাপিত সংস্কার প্রস্তাব বিষয়ে ব্রাসেলস সম্মেলনের শেষ দিনে একটি সর্বসম্মত চুক্তিতে পৌঁছেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা চুক্তির মাধ্যমে ইইউ ব্রিটেনকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এই চুক্তি ব্রিটেনের ইউতে থাকার পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল তীব্র মতানৈক্য ও অনিশ্চয়তার পর শুক্রবার সম্মেলনের শেষ দিনে ব্রিটেনের কয়েকটি দাবি দেওয়ার বিষয়ে একমত হন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ চব্বিশ ঘন্টা আলোচনার পর বহু প্রতীক্ষিত এই চুক্তির ঘোষণা দেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ক্যামেরনের দাবি দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর জোটের আটাশটি দেশ একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে ইইউর মূলনীতি অক্ষত রেখেই উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি আমরা আমি বিশ্বাস করি ইইউ জোট যেমন ব্রিটেনকে চায় তেমনি ব্রিটেনেরও নিজেদের উন্নয়নে জোটে থাকা প্রয়োজন চুক্তির পর বিজয়ী ক্যামেরন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নিজ দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেনকে ইউ জোটে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করবেন না জানিয়ে ক্যামেরন বলেন ব্রিটেন কখনো ইউরোপের ক্ষমতাধর দেশ হতে চায় না ইউর পুনর্গঠনের পর আমরা আরো শক্তিশালী এবং নিরাপদ বোধ করব তাই ইতে থাকার পক্ষে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব আমি এবার ব্রিটিশ জনগণ নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে এ চুক্তিতে ব্রিটেনের দাবি মোতাবেক দেশটিতে অবস্থানরত ইউ অভিবাসীদের কিছু সামাজিক সুবিধা রহিত করার বিষয়ে একমত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এছাড়া জোটভুক্ত দেশগুলোর ওপর আরোপিত নীতির কিছু বিষয় এখন থেকে ব্রিটেনকে মানতে হবে না পাশাপাশি জরুরি মুহূর্তে অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ব্রিটেন এদিকে এই চুক্তিতে ব্রিটেনের মৌলিক দাবিগুলো পূরণ হয়নি জানিয়ে চুক্তির বিরোধিতা করেছেন ইউ বিরোধী ব্রিটিশ রাজনীতিক নাইজেল ফারাজ ইউতে থাকা না থাকার প্রশ্নে শিগগিরই গণভোটের তারিখ ঘোষণার কথা জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আগামী তেইশ জুন গণভোট হতে পারে দেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ এশিয়া কাপ বাছাইয়ের খবর এশিয়া কাপের বাছাই পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে ওমান র্যাঙ্কিংয়ে জায়গা না পাওয়া ওমানের কাছে আফগানরা শক্ত প্রতিপক্ষ হলেও ভালো খেলে অঘটন ঘটাতে চায় তারা অন্যদিকে আগের ম্যাচে আরব আমিরাতের কাছে হারা আফগানিস্তানও চায় এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে ফতুল্লায় ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর তিনটায় এখন পর্যন্ত টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে জায়গা না পাওয়া ওমানের হারানোর কিছু নেই প্রতিপক্ষের বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা থাকায় ম্যাচে আন্ডারডগ হয়ে মাঠে নামবে তারা দলে বেশ কিছু ভারত ও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার থাকায় তাদের ওপরেই নির্ভর করবে ওমান অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে আরব আমিরাতের কাছে হেরে বেশ অস্বস্তিতে আছে আফগানিস্তান মূল পর্বে জায়গা পেতে হলে এই ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই আফগানদের সামনে বাছাই পর্বের ফেভারিট দল হিসেবে সহজে জয় তুলে নিয়ে নিজেদের রান রেটেও এগিয়ে রাখতে চাবে জাদরান স্থানিক সাইডা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার ভাষা আন্দোলনের ছয় দশক পেরিয়ে গেল যোগ্য মর্যাদা পাননি ভাষা কন্যারা রাষ্ট্রীয় সম্মান নয় চাওয়া এখন একটাই সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস তুলে ধরার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদানের জন্য ১৬ বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়া হল একুশে পদক 
আজ থেকে কার্যকর রেলে নতুন বর্ধিত ভাড়া যাত্রীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সেবার মান বাড়ানোর তাগিদ নীতিমালা না থাকায় বেসরকারি হাসপাতালে চলছে রমরমা আইসিইউ বাণিজ্য প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ যেন তেন ভাবে চালানোর সুযোগ নেই বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রাজধানীর বাদদায় জঙ্গি আস্তানায় পুলিশের অভিযান নিষিদ্ধ সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমে দুই সদস্য আটক বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জব্দ ডিবির এক ইন্সপেক্টর আহত এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রোবে স্টেশন নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গেই থাকুন সময়